Pan kay The Queen o oh my Venus. Totoo. And, well, I think the Cadita might actually work. Yung ginawang pe- Petrify Cadita kahapon ni Pew was... Gana eh. Sobrang gana talaga. Oh, oh. I'm thinking of a veil, if not gonna be possible. Pero knowing Onyx PH, they were the team that utilizes with uh, yung mga healing meta. Rafaela is a thing for Oh My Venus. Yes. Cecilion is still there. Chango as well. So there's a lot dito for either of the teams nagamitin. Mm. So ano no? Y- yung first three picks nila dito is pwedeng dalawang side lane oh, or oy. rather that's gonna be I think it's tank. it's definitely a Kadita na uh-huh. para dito mm-hmm. sa Bren Esports rather than a Chang'o I like the Johead pick this Johead was pick. Al- almost bakit, bakit, the same uh, we've seen earlier yung laban ng Execration Chuck no, was using the Kalid pero di ba sobrang tanky na because meron siyang heal pero the only one that's been cancelling that one from the side of Omega was the Ejector yeah, na kasi, napakadali lang kasi din counter rin nung Quick Sand Guard ejector mo lang or minsan nga tulak mo lang ng Valyrian Torrent. Hmm. Hindi na mag uh, ano eh, mawawala na sa pwesto sa hilig, eh, di ba? Oh. So Bren taking their time. There you go, hindi nagsalita. Yuzong. Luyi. Wow, this is okay. Interesting. So okay. basically this is going to be a Kalid tank. This is a Kalid tank with the Luyi. That's something we see ngayon sa mga support natin but still this is one of Fuse hero during the regular season has been working really well para sa kanila. Kung maaalala mo yung few na bush, there are there is this specific oh na bush na kadalasang tinitipihan to ni, na, uh, ni, ni Fuse, which is yung uh, orange buff doon sa may top Mamaya, lane. matatarget natin. Lalo, oh, 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 sa may, may orange buff. Lagi niyang ginagawa yun, ladies and gentlemen. Kinakabahan ako sa game, Rob Luna. Ang lupit ng nangyaring draft dito. Nagkaubusan ng supports. And Luyi is one of the heroes na talagang master din ni Oh My Venus. Oh. I think ni nakawan din siya dito dahil ang Bren Esports, they know, they're confident enough that Team Onik will not utilize a Kadita right now. Yes. Now they went for the Rafaela. There you go. Look uh. at the support matchups, ladies and gentlemen. Few versus Oh My Venus. Ah, I I, <laughs> I slightly like the brand lineup dito. It's more all about damage. Even yung tank nila dito, I mean offensive wise, nandito sa brand esports. Onic PH, on the other hand, they were somehow. Hindi, hindi to yung usual bursty type ng lineup. More on the sustain, eh, di ba? Pero ang catch kasi dito is how Dilar would be able to utilize the barats if. He could be able to pull through and somehow Yishun Shin or the YSS device eh, makapag-deal or mauna ng damage. Mapitas nila dito yung link. There's one thing, pwedeng uh, ima- makadetona ng isa agad dito. Just to minus one lang agad on the clash. Then makapag-burst down dito yung YSS. Probably Onik. Pero I think they were the one on the ticking time man dito pala ang Onik. Kasi kailangan nila talaga yung early game dito because ito, Bren Esports. On to the late game, scaling-wise, sila yung mas malakas. Naniniwala ako sa'yo, Rob. Ultra late game, Bren. They, they even secured the early to the mid. Kasi kahit pa paano, mahuhold nila yung mid game eh. Kapag hindi sila namamatay. It's gonna be hard. Bren Esports versus Onyx PH with the semifinals of MPL Season 6. Looking at the battle spells and the items for Flicker Setup. Para sa Bren Esports, Rob Luna, anong ini-indicate nito pag ganito? Uh, whenever na meron kayo, puro kayo ano dito, it's more on the, utilize, uh, ini-utilize nyo yung galaw nyo sa mapa. This is very reactive to be honest. Some other would like to have like a flame shot dito pero it doesn't work for oh, oh. my Venus. Pero I like how Dilar is playing the Barats right now. Hindi ito yung usual na nakasteady lang doon sa kanyang side lane. Talagang pumupunta sa gilid eh, no? Kukunin yung Lito Wanderer pero actually... It was Bren Esports na nakakuha nun. And uh, Flap TZ and Lar. Interesting matchup din, no? Kung isipin mo itong uh, Flap TZ and Lar. Halos, halos parehas din silang manggali, magaling mang psycho eh, sa side lane, eh, no? Parang parehas din silang pumaplank. And 
parehas din sila na biglang nagto-turn around ng laban. Exactly. Exactly. And speaking of turn around, ito yung mga kailangan gawin dito ng uh, ng Onik is guluhin dito si Carl TC not give him the time and the space para makakuha ng kanyang bump. It might be na ma-ejector dito. Jay will ah. target Carl TC. Okay. But Rebo and company will help him out. So Jay will actually die. Meanwhile, Carl DZ buhay pa yung kanyang orange buff na mukhang isi-save para sa kanya. At habang si Naiyaknu ay lumalaban pa, lasty, isang hit na lang nakakatakot ngayon. Rob Luna, uh -oh. ang Onyx PH. Speaking of nakakatakot. Dahil meron tayo sa October 27 hanggang November 13 na makailangan nyo mag-log in sa inyong game and participate in the Tricksters Village event and get Halloween candies for Treasure Spin. Each spin will cost four Halloween candies and you can get up to seven each day for completing the task. Mananalo, makakakuha kayo ng Teresla Special Skin na Hammer Giant and guaranteed on the 10 spin and you don't want to miss it out. At yun na nga, speaking of miss out, baka may ejector na naman dito. Sana naman si Lasty na naman ang main target dito ng Onik. At ayun ang magaling sa Onik eh, yung capability nalaga nila mag-focus fire on one. Oo. Which is, I think, nag-work kasi nga, wow. With actually, Onik pa lang nag-four flickers. Ah, sorry, akala ko that was Bren. But yeah, then again, Onik with three kills right now, but it seems like Bren papalag pa rin. Hindi pa tapos to, Rob. There you go. Set up for Pew. Nice diversion. Here comes the rotation. Pew will go down Jay with the unstoppable force. Yes. And ngayon, mukhang si Nakartiz si Babawe, pero hindi na ata. Oo. Speaking of Babawe, I really like how Jay is utilized. I mean, kumbaga, kahit saan siya, nasa top, nasa bottom, nasa buff dito ni Carl TC, all throughout, sobrang uh, nuisance niya para sa buong brand esports. At yun yung nagiging problema. Kaya isa rin yung sa reason ko bakit na out of position doon si Few is yung kakahabol. Hindi nila ini-expect. Laging may ejector dito from Jay. And itong first turtle might actually get secured dito ni Wise. Mukhang eto na nga dahil yung turtle ay napunta na sa Yishun Chi ni Wise habang si Jay nang gugulo lang sa baba. Flap TC. Pwepersahin niya yung laban dito kay na Wise Wise Pulado. May mga Dragon Souls pero meron siyang shield ng Turtle. Habang nandito si Carl TZ, mag-a-out. Dlar will use the Nitonas Welcome para kay Flap TZ na iwan ang Dragon dito. May makukuha kaya sila. Actually, nakuha niya yung kill. Pero si Oh My Venus ay makakabawi. Pumapalakpak ngayon si Rob. Oh, oh, ano that, nangyari? The reason why ako napapalakpak, that execute was meant to be with Wise at hindi yun napindot ni Flap TC on time. Oh. Yun na nga lang, eh, nagamit niya naman din sa tama dahil napatay niya si Dilar. So parang nawalan lang din ng sesay. So parang nag-reset lang mm. after that kill. Yes. Oh Totoo my. Yan. Pero I guess Onyx PH, they are the one to set the tempo. Pero yun nga, they are also the one na may, uh, kumbaga nasa ticking time bomb dito mga kaibigan. They need to utilize this early uh, map presence nila, early lead at least, at least so, a thousand lead into an objective. Kasi sabihin na natin makakuha ka ng kills kung wala ka naman nababasag na to. Eh, Brain Esport will still come out strong going into the late game. At mukhang ganun nga yung ginagawa actually ng Brain. Eh. Look at Ribo, the doctor, as... On, the, on this Esmeralda, Rob Luna, bawas na yung bottom lane. Ibig sabihin, iyak no, mapipressure na siya kung ibibigay niya ba to o sasama siya sa laban. Oo. Oo. Totoo yan, totoo yan. Pero the only reason why Onyx is ahead a little light now kasi the secure nila yung first turtle. Pero ito, medyo may freedom na dito si Carl TC and actually confident na rin siya. Kahit bakuna dito si Dilar, he might actually get this one through. Oh, totoo, ilalaban nila to. Ultimate para kay Carl TC. Nakakuha na siya dito ng unang sword and few pops popping the dispersion. Makakuha ng dalawang, tig, isang tore pala. Itong dalawang teams. Pero may napatay din pala ang Onyx sa baba. Oo. Oh, oh. Ang maganda doon is hindi sila nagiging reactive sa bawat isa. Yes, pwedeng makahula, ay rather pwedeng makapick off, pero may bawi doon sa kabila. So meaning to say, hindi walang nag-ahabol. Kung baga, kung anong uh -oh. gagawin ng kabila, gawin din natin sa kanila. Kung makakashoot ka ng tres, makakapag-windmill dunk naman ako. Uh Oo. -oh. Ganon ang, ang nangyayari, an eye for an eye. An, an eye for an eye, I mean. Para dito sa nangyayaring laban natin. Habang merong laban, para dito sa turtle. Nakuha na naman ni Wise. Raging Sandstorm para kay Lasty dito. Habang ang ganda ng setup ni Carl Tizzy. Kinagat. Rom, 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 rom. Sabi dito ni Dlar. Si Pew ang kanyang tinikman. At mm, 
you will fall down. Dalawa ngayon ang wala sa side of Red Esports. Tumatakbo na si Kaibigang Ribo. First skill para sa kanya. Second skill, may dagdag damage pa. Pero mukhang wala nang mangyayari. Onyx PX joke lang. Meron pa. Hindi pa pala tapos. Dahil, actually, kinuha lang ni Carl TZ yung purple oh, oh. setup ngayon para sa Onyx PH. Actually, muntikan pa nga yun na makaabot dun si Jay. Kung nanakaw niya yon it's gonna be hard for Brent to be able to go dito papasok ng, uh, huh. ng mid-game natin. Pero I think, hindi tama. Hindi, 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 hindi tama. Iyakno might fall. Iyakno. Wala doon si Iyakno. Napakaganda ng kasam lip. Pero again, Dinch Boys, killing spree para kay Carl Tiso. Oo, pero gusto ko lang balikan yung pag-traceless in doon. Sa, yes, nakuha nila yung turtle, the second turtle, pero Uh-oh. it's not worth it eh. Napunta sa awkward position. Nandito pa ngayon ng Gillette Instant Replay. Ayan, ninakaw dito ni Wise. Yes, nakuha niya to, pero siya yung namatay. Pero tingin ko hindi yun worth it. Tingin ko mas mauubos nila yung brain ko. Nandito yung YSS. Ay, kumbaga hindi mo rin naabot yung kota mo. Sa ininvest mo. Oo, Kaya, walang ROI. Walang ROI. At dahil doon, nakakuha pa yung Bren ng unting space para sa kanilang team. Dahil 50-50 pa rin eh. Siguro kung nabuhay si Wise that time, may damage output ang Onyx PH. Oo, Oo. Which is shot rin talaga yung damage. The only reason na medyo nakalamang sila doon is the sustain. Kung baga yung Bren kasi ngayon, hindi pa enough yung damage nila to peel off yung mga sustain ng, or rather yung heal na binibigay ni Oh My Venus yung kunat dito ng Barats. Pero once Bren Esports get their item we're in papuntang late game, they might outskill uh, Onyx PH dito. At dito sinasabi mo, ito yung sinasabi mo kanina, Rob, na mabibitin at mabibitin ang Onyx dahil yung Bren Tataba ng tataba, lalakas ng lalakas, magkakadamage ng magkakadamage, at mukhang ngayon, confident ang Bren na mag-take ng fights. Here we go! Turtle fight na naman nandito. Naku po, si Jay ang unang target. Nahuli siya dito notation, but Wise, third time sa charm para sa kanyang retribution. Habang si Wise, naku po, traceless out. Si Pew nandun sa batang gilid. Dispersion, si Dar, na-trap sila dito. Iyaktu, lumalaban na lang. Oh, Iyaktu! Kala mo, Dar, ikaw lang marunong kumagat. Marunong din ako. Habang si na Pew, tumatakbo na lang. Natamaan pa ng mga smart missiles. Rebo will also back off. Pero sabi ni Wise, hindi pa tapos! Mountain Shakirino, si Jumong! Hold on, baby, wow. hold on! Sa pool, sa mukha! Onic Magic, almost! Yes, napatay doon si Flap TC ni, ni Wise. Munti ka niya pa na manakaw yung purple ni Carl TC. Possibly baka napatay niya pa. Pero si Dilar dito, ang susunod, makunat yung barats, yung dinosaur, pero namatay. Ito, tuloy-tuloy pa rin nila, pero miscalculation from Dar that could have been, I think, a victory. Pero may onting bawe ang Bren because of that pick-up. Totoo yan. Uh, ang usual na ginagawa ng Onyx dito, whenever they win engagement, they just go for uh, the buff dito agad ng Ling. Number one, ang pinakamagandang nangyari for Onyx is nakaligtas doon si Wise. Nakuha nila yung turtle, hindi namatay yung YSS. The perfect scenario para sa kanila. Yes. Kaso still, Rob, parang 50-50 pa rin eh. I cannot really say it. Onik, I think siguro kailangan pa ng isang clash dahil yung brand, they know when to really disengage. Uh-huh. Alam nila kung lugi sila. And ang mahirap dito, pag binigyan mo yung brand ng isang loophole, they can definitely get the game. Pero uh, mm-hmm. ang ganda, ang ganda ng ginagawa ng Onik dito. I think brand Esports need to target dito si Oh My Venus kaso nga lang nahihirapan silang pasukit. The way mag-position dito ni Queen, hindi nila basta-basta. Even Flap TC trying to get in or on the back lines ng Onyx, hirap siya. Hirap talaga, hindi, hindi mapwestuhan. No? Alam natin, ang Rapaela madali lang dapat ikil. Eh. Pero sa ganitong ginagawa ni Oh My Venus, pati si Ribo, eh, ah, nahihirapan. Kasi kung iisipin mo, si Ribo, hindi yan madalas sa mamatay. Hindi, ni Iwan Death, hindi nagkakaroon. Pero dito sa laban natin, na, nakikita lang natin na nag-prepare talaga ang Onyx PH. Yes, speaking of prepare, dito sa top, medyo ano ha, ito na naman yung usual na nangyayari. Okay, laban dito. Carl TZ, mag-ultimate. Habang si Jay tumatakbo, nandoon yung Dragon Tail ni Flap TZ, that easy nation is real. Execute para kay Wise. Wala nang damage kayon. Ang Onyx PH, kailangan nalang mag-back dahil gusto ng Bren Esports ang laban na to. Carl TZ with the pokes. Tinusok na naman. At isa pa, Hello Queen! Sabi ni Carl TZ dito, habang si Pew ay kinagat ni Iyak, no? 
It is going to be a 3 to 1 exchange in favor of Brand Esports. Yes, bawe doon. Dikit ngayon dito ang network ng dalawang team na to. Pero the best way na nangyari doon is Flap TC initiating for Brand Esports, uh, diving into the back lanes. Hinuli niya agad. Nakita niya nag-traceless out doon si Wise. Yun yung tinarget niya. After the Dragon Tail, combo execute kumbaga para sa kanya talaga yon ta somehow iyaklo and the barats medyo nahiwalay kumbaga na dismantle yung buong team ng Onyx nagkawatak-wata kumbaga ni reserve talaga din ito ni Flap TZ yung kanyang execute para kay Wise and unti-unti nang nagko-collapse ang Onyx PH Bren Esports is now in control pero tingnan natin dahil mauli ata sila si Sinundan nagsurfing Oh, oy. Nagano nag sand surfing yung dalawa. Ang laki din ng ano eh, ng ginagawa dito ni Lusty. Kumbaga hinahayaan niya na mag-react sa kanya yung Onyx din pagka humabol, pagka nag-chase yung Onyx. Oh! Get on as welcome. Oh! Tinikman, ladies and gentlemen, napakahaba ng dila dito ni Dlar. Pero sabi ni Flam TZ, ako din mahaba. Mahabang dragon. Carl TZ, umaamba. Pero napakagandang pick off mula dito sa Onyx PH. Eto na naman, Mountain Shocker. May laban ba na magaganap? Mukhang wala na. Parehas ng kakalma itong dalawang teams na to. Na ngayon, dito mo na makikita uh, yung ano yung baga, nandi, umaabot na tayo o palapit na tayo ng papalapit sa ceiling ngayon dito na Onyx PH. Yung, oh. yung kalak early na kalakasan nila medyo unti-unti nang nawawala. Why? Kasi dalawa na yung hindi na lang si Flap PC yung nakakapasok. Even si Carl. Nakita natin doon kahit si Oh My Venus lang gag willing siyang gamitin yung Tempest of Blade mawala lang agad yung Rafaela sa laban. G ganun talaga no? Ta just target the right targets. Kapag nakakapasok si na Carl TZ, bad news yon para sa Onyx. At kailangan gamitin yun ng Bren. Bren Esports. I think kanina pa nila tinatarget itong mid-tower. Bakit nga ba buhay pa rin itong mid-tower na to, Ro? Oo. Ito yung ano eh. At, at least this is something, a good news para sa Onyx na hindi pa rin nawawala yung gitna nila. Kasi once this one, eh, mabasag ng Bren Esports, mas magiging madali na, specifically for Carl, yung mga oh. talon niya, yung mga flinch points niya dito. Napakadali talaga habang kinakagat na naman dito si Dlar, sinisipa. Purple Bob is the target. Rotation vacuum, godlike! Para kay Carl DZ, hindi natin napapansin na 7-1-6 na pala ang score ng child prodigy na si Carl TZ. Totoo, totoo yan. And this might be a great opportunity para sa Bren Esports na kunin ngayon ang first lord nitong laro. Ngayon, ang um, nakikita na natin dito yung uh, sakit for the draft dito ng Onyx PH. Or rather, hindi naman sakit is yung nagpapahirap. The only crowd control that they had is the Detonas Welcome. Yes, pero yung ejector lang. After that, libre nang gumalaw dito ang mga miyembro ng Bren Esports. And sa, sa sobrang libreng paggalaw dito ng Bren, si Lusty ay iniiwasan na lang dito yung ejector. Yes. Tapos nag-re-raging sandstorm out na lang siya. And then, ang daming nauubos na skill para sa Onyx PH. Exactly. Kumbaga kasi, yung lineup dito ng Onyx, it's more on the movement speed, of course, dito ng isang Rafaela. But, if you ever na kaya nang i-out-sustain dito yung heal, or rather yung movement speed, paano mo ngayon huhulihin yung mga heroes ng Bren Esports? Hindi mo naman pwedeng pagkasahin lahat yan sa tiyan ng isang Barats. Oo, oo eh. Isa lang ang kasya sa tiyan ng Barats? Oo, oo. So, ito na yun. Ito na yung na yun nagpapahirap eh. ngayon sa kanila. They don't have the proper crowd control to be able to uh, give or rather space. Kasi nahihirapan din si Wise eh. After the traceless, wala na siyang defensive mechanic. Yes, so pwede na nating sabihin, ito na yun. Final na, lamang na ang Bren eSports. Alam ng Bren kung kailan, kung kailan, kung kailan sila papasok kapag yung alam nilang hindi sila mamamatay. Yep. Gets nila yun eh. Carl TZ with the positioning as well. Lusty, confident enough with the Raging Sandstorms. Quick Sand Guard. Pinambibate niya nga lang yung Detonas. Welcome. Brent Esports. Slowly but surely. Setting up for this Lord Dick. Mm -hmm. Nagkaka... Ano na lang ngayon, Rob Luna? Nagkakatansyahan... Oo, eh. ng equalization ng minions. Totoo yan, totoo yan. Hindi rin makuha dito ng Bren kung sino ba or rather ng Onyx ang kanilang dapat hulihin dahil si Carl TC sobrang libreng gumalaw. Kung baga, how would you actually hold Carl TC as Paano, of the moment? No? Oh. Detonas welcome. Ang dami niyang mechanic para makaalis. Just a flinch. Diba? Flinch yeah, twice. Pwede oh. na siya kagad mawala. 
Uh, unstoppable force into ejector. Uh, after nun, anong kasunod? Yeah, tignan natin. Dahil yung unstoppable force, pwede, pwede rin kasing mas matimingan yung unstoppable force na madudge niya eh. ba? Diba? Parang pag, nag, pag tumalon siya sa wall, hindi siya susundan ng toto eh. Exactly. Exactly. At mukhang meron dito ang tipping na gawa. Si Few sa likod. Tignan natin dahil si Wise ang kanila main target. The Dragon. Kinagat dito si Wise. Wise, meron ba siyang traceless? Nastan siya dito. Nag-traceless siya screen sa Dragon. Wow. Pero nandun ang idol ng mga kids. Few with the dispersion at napitas si Wise. Hindi naman siya tatawagin Few kung hindi siya tumitira ng mga bala. Few, 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 Few. Pero Iyaknu, the Kingslayer, nasa gilid, nasa likod. Sumubok dito mag-outplay. Pero apat ang natitirang members ng Bren Esports. At mukhang sa Bren pa din yung laban na naganap. Totoo yan. Totoo yan. And even Carl TC is not just joining him right now dito sa may bandang Lord. Going back doon sa naging nangyari doon, napaka... Napaka-galing, napaka-talino na ginawa doon ni Fium. Ang tinipin niya lang doon was Flap TZ. Dahil alam niya, pag nakas na yung Black Dragon, madidisrupt na, magkakagulo ang Oni. And that's the time they Ay, attack. Napaka-init na laban na to, Rob. Nako! Hindi ka pa nga tapos mag-explain. Gera na ng gera. Itong dalawang players natin, dalawang teams natin na to. And yes, tama ka. Wise lang talaga yung target dito ni Napiu. Pero sino makakuha ng Lord? Walang iba kundi si Carl TZ at mayroon pang pagtaunt ng Go Onik. Here we go, Jay. Mukhang mag-aarakiri na lang. Bread Esports is now leading uh -oh. Actually, by 4K. Jay should have killed himself dito kasi wala na rin naman ang santa kasi that time on this day, timer is already running. Kung baga, the, dapat that, nag, nag, nag yeah. na lang siya. Exactly. Kasi the, the moment na nagpapatagal ka doon, ba't mamaya na siguro yun, Kuya Man Jinj, let instant replay tayo dito. Ito yung ginawa ni Few na tinipi niya doon, dinispersion niya sa, uh, sa uh, diversion rather, doon sa likod ng Onyx PH was very intelligent play coming from Few and Flap TZ as well. This is an intense fight. I can therefore say, Rob Luna, na yung pinoint out mo dito na characteristics for look, both. Look at that. Both Jay of, is uh, not yet alive. Uh, that is because nakikipagtipihan siya, nakikipagstikiran siya kanina. Siguro kung nagpakamatay siya doon, kanina pa buhay. Yes. No, pero I think ginawa niya rin kasi alam niya na nawala na siyang choice. Nawala na rin sa mindset. Yes, Siguro. possibly. Pero tignan natin. Kagat mula kay Dwar dito. Tignan natin. Ito na ba yung ulimura ng side ng Bren Esports? You trying his best to survive this one as Jay is also falling down. Dwar as well running for his life. Dragon Souls coming in. Every single bit of damage output ay nasa side pa rin ng Bren Esports. At wala nang pakialam sa nararamdaman ninyo si Carl TZ. Exactly. What I think about is the, the mindset of Onik right now is this is already a game to lose. They, they're not fighting to win. Eh. Uh -oh. Kumbaga, they're just defending and probably baka makaku uh, makakuha sila ng pick-off. Pero they are very down on this specific game. Kumbaga, lumampas na yung winning condition nila and the only thing na pwede pa nilang ipanalo if magkamali dito ang Bren Esports and most specifically si Carl TZ. Tignan natin dito kung totoo nga ba ang Onik Magic. Carl TZ dito with Templates of Blades. Ang una mawawala ngayon ay si Iyakno. Dwarf sumusubok kumagat pero wala siyang mapapala dahil halos lahat ng damage pa rin ay nasa side ng Bren at mukhang kukunin nila dito lahat ng mga towers wise blood bloods Bren disciplined enough to go back lusty hindi na rin nila mapatumba Roblo na yes I think it's over I guess it is Tignan dahil natin. dito Delar dito yes makunat dito ang Barats pero look at that pasok oh, pa naman sila mukhang makakapatay pa yata Onyx tignan Still. natin pero walang follow up and oh. this is what you get if you have a Rafaela in your lineup. Yes. Pag hindi nyo natapos na. yung game ng maaga. Bitter na talaga dito. Yung uh, damage or rather the offense na pwedeng ibaton ng Onik. I think eh, right ibaton nila lahat yung skill nila dito against Bren Esports. Yes, probably si Few mawala. She's, siya yung pinaka-squishy for Bren. But the rest of Bren Esports could just definitely dish out damage. Saka pwede mo nang isingle out eh. Yung mga pwede mong patayin dito sa Onik eh. Number one, si Wise. Number two, si Oh My Venus. After that, everything is Kaya just na, to stay. No? Kaya na, yes. eh, no? Parang sabi ni Carl TZ, o oh, sige, anda mo na, piliin ko na lang. Ganun na nangyayari. And yes, I agree with you, Rob. 
ginawa ng Bren yung best nila para mapatagal yung laban hanggang todo hanggang umabot sa point na ganito. Wala nang Carl. mapatay ang Onyx. Look at Carl. Nako, napaka-confident ng Pero, bata mo. Totoo yun. Look at how confident he is. That was five members na tatalunan mo sa likod with a Tempest of Blade. Pero si Jay dito yung nawala. Hindi ganoon kadali yun. Madaling makita, madaling sabihin, pero ang hirap gawin. Makakapatay pa rin ang Onyx dito. Let's see. Totoo ba, Mahika? Do you believe in magic in Onyx heart? Nandito ngayon si Iyakno. Sumubok. Palag daw. Laban daw. Pero pulado siya. Carl TZ. Inatakan na naman si Wise. Kinagat dito si Carl TZ. Pero na-dodge. Paano mo ako kakagatin kung nasa area ko? Pero pulado pa rin siya dito. Mountain Shock Reno. Up. Carl oh. TZ is alive. Ito, dito lumalabas ngayon, Manjin. This is something Carl TC specialty, lalo na pag lumalamang sila. Medyo nagiging ano na siya, overconfident. Yes, they are on the winning side. Pero if you're gonna be jumping into five members of uh, Onyx PH, kung na-pick up siya doon, this might be a free lord for Onyx. And they bit. don't want to give it to, uh, to Onyx right now. May chance pa rin to. Always remember na magaling ang Onyx pagdating sa team fights. Pero si Dwarf maging target dito. Dito na welcome. Kinagat. Mm. Pero sabi ni Doc Ribo, tama na! Diabetic ka na! Sabi ni Doc Ribo, ito na ang reseta! The doctor is in! At galit na galit na siya! Doc Ribo! Naku po! Ay! Slam dunk! Ah! Huli ata dito si Dlar! Pero actually, mabubuhay siya habang si Naiyakno depensa pa din. Pero Rob, 38 seconds down for the count. Si Wise at si Dlar. Yes, this is definitely gonna be a lord for the side of Bren Esports. I don't think na meron dito sa tatlong members ng Onyx na magsusubok na mag-steal dito. Pero still, uh, Bren Esports, this is a game to lose para sa kanila pero hindi nila pwedeng basta-bastahin dito ang Onyx PH. They do have still here their winning condition if they could be able to pull off a miracle play na mawala nila dito si Carl TC. The only ones gonna do damage for Bren is Flap TC and Rebo. Aside from that, pwedeng i-hold eh. Those damage kasi medyo ano na siya eh, sustain eh. Oh. Like uh, yung uh, continuous na Stardust Dance dito ni, ni Rebo, oh. Carl T the Flap TC sa, yung sa, sa Dragon Tail and tuloy-tuloy na mga skills niya. Pero if Onyx PH could be able to micro that one, meron silang Rafaela pa rin naman dito to out-sustain, oh. malay mo. Diba? Baka sila pa yung makabawi. Nasa micro na, nasa galawan na. Pero here comes the diversion. You mula sa likod. The idol na mga kids. Let's see. Nandito na rin. The doctor is in. Nasa loob na sila ngayon. Ng base, ng side, ng Onyx, PH, Rebo as well. Glar, napakakunat. Tatlo lang ang kanyang... Eh, um, nako, tatlo ang bars ang kanyang HP points dito. Puro go Onyx ang sinasabi ng Bren. I think they are not fully committing dito. Kasi si, si Carl TC dito were just farming on the top lane. Yes, pero eto na pala ang totoong laban. Rob Luna, pulado na dito si Dlar. Here comes the Black Dragon once again. Flicker out para kay Jay. Habang nandito si Iyakno. Nako, kasam lip. Pero with the transition para kay Pew. Walang namatay. Dito sa laban na ito. Joke lang pala dahil godlike na din. Si Doc Ribu. Mm, go on it. I yes. think, Rob, pwede na natin ilista, pero may mountain shocker. Wait a minute, kaping mainit. Hindi pa pala tapos ang gera. Onyx PH, sumusubok pa rin. Pero I think, wala na. Kahit ano pa at yes. kahit ano pang sabihin natin, ang hirap, nasa ng damage ngayon ng Onyx. Wala. Bren Esports, nagkakabatuan. Maasim ba ang Bren dito? Nakapatay ang Onyx. Naku po, tagilidata ang Bren. Pero joke lang yon, Joke, 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 joke. You and lastly will fall, pero nagso survive pa din ang Onyx PH. Yes, definitely surviving, pero this is still a brain esports game. Tapos. Look at Carl Easy going in, very confident. Ilista mo na sa banga. Mukhang yun na nga. Brain. Ang paglista ng brain esports dito sa unang laban nila against Onyx PH.